Понякога, питал ли си се, има ли разлика между твоят физически ум или разума ти и твоят мозък? Едно и също нещо ли са? А според теб, умът ли контролира мозъка или мозъкът контролира ума? Повечето хора смятат, че двете думи са взаимно заменяеми или синоними. Също така са ни казвали, че мислим с мозъка си или че мозъкът създава и съдържа мислите ни. Обаче все повече изследвания в квантовата физика доказват, че умът и мозъкът са напълно различни неща. Оказва се, че без наличието на физически ум, сам по себе си мозъкът не може да прави нищо. Без физически ум мозъкът ти е мъртъв. Той е просто една буца месо. Мозъкът е инструмент, вид приемник, който обработва всички данни, които постъпват от околната среда посредством физическият ум. И според квантовата физика, умът е електромагнитно поле, което ни обгражда и което съдържа информация в себе си. Това поле е около нас и минава през нас. Мозъкът ни приема и обработва всички данни от това поле и им придава смисъл. А този смисъл идва от невронните връзки, които са създадени и постоянно се създават мозък. А невронните връзки се създават на база на нашата опитност на физическо и ментално ниво. Да, ти можеш да създаваш такива невронни връзки само чрез мисълта си. Защото е доказано, че в мозъкът се активират едни същи центрове, когато преживяваме нещо наистина и когато само си го представяме. Т.е. участва само мисълта. За мозъка и двете неща са истина. Всеки жив мозък обработва 400 милиарда бита и информация в секунда. Може ли да си го представиш? Но ние осъзнаваме само 2000 от тях. Използваме ума като средство, за да преобразуваме всички аудио и визуални сигнали в подобни на дърво връзки в мозъка си. Така че, важно е да запомним, че умът е източникът и той постоянно се променя. Ако не се научим да го управляваме в наша полза, може да ни отведе на места, които не предпочитаме. Това е като да си седна в кола, която се движи с бърза скорост. Ще имаш различно преживяване и дестинация, когато си на шофьорското място и ако седиш на седалката до него, нали така? Само когато се научим да разбираме и навигираме ума си, можем да постигнем осъзнатост и растеж. Можеш да чуеш подробно обяснение на това във видеото ми Трите вида разум. И така, да повторим. Умът е електромагнитно поле, което се съдържа информация и което ни заобикаля от всякъде. Без него мозъкът не може да направи нищо. Точно това електромагнитно поле му вдъхва живот. Според мен това е нашата аура. Тя често има формата на яйце и големината й варира в зависимост от моментното ни състояние. Важно е да знаем, че това поле е навсякъде около нас. И то взаимодейства с енергийните полета на всички, с които общуваме. Може ли да си представиш каква плетеница от енергийни полета и връзки между тях е около нас? Може да научиш повече за различните вибрационни частоти и начините, по които си взаимодействат в това мое видео. Та, това електромагнитно поле се активира чрез твоето наблюдение. Тоест, Твоето внимание и насочен фокус дава живот на това поле и го променя. Доказано е, че частиците се раздвижват, когато са наблюдавани. Затова е много важно на къде е насочен фокусът ти, а това зависи изцяло от теб. Разбери, че на където е насочен фокусът и натам тече енергията ти. И ако мислиш за негативни неща, ще създаваш такива ситуации в живота си, защото си е настроен на тази дължина на вълната. Затова бъди осъзнат и наблюдавай какви мисли имаш. 
И ако не са такива, каквито предпочиташ и от които се чувстваш добре, веднага смени фокуса си и започни да мислиш за по-приятни неща. Да, виждаш ли колко е лесно? Учението на Башар и квантовата физика са на едно мнение, че всичко, което можем да си представим, вече съществува. И както преди малко казах, нашето внимание го привлича като магнит и можем да го преживеем като реалност. Подобно на кадър от филмова лента. Без прожектор, който да създаде идеята за движение, този кадър сам по себе си нищо не прави. Всяко наше взаимодействие с квантовото поле създава невронни връзки на база нашите избори и нашите усещания. Така че полето или умът и мозъкът си взаимодействат активно, като водещ е умът. Наскоро слушах едно интервю с доктор Каралайн Лив, която е известен австралийски невролог. Нейни изследвания доказват, че за 63 дни умът може да промени мозъка, без медикаменти. И то само чрез промяна на фокуса и начина на мислене. Тя прилага доказателства за хора, страдащи от дълбока депресия и силна тревожност, които само чрез смяна на фокуса си са изградили нови невронни връзки в мозъка, цялото им поведение се е променило и те спират да се чувстват депресирани и тревожни. Уникално! Това, което тя описва като методология, според мен е работа с убежденията на хората, което е поредното доказателство, че убежденията ни оформят живота ни. Ако не знаеш как да откриеш и промениш негативните си убеждения, виж подробните стъпки в това мое видео. И така, като обобщение мога да кажа, че умът ти е част от твоето съзнание. И той оказва значение на начина по който твоят мозък интерпретира информацията около теб. Затова бъди внимателен какво допускаш до ума си, защото това постъпва е в мозъка ти. Видовете съзнания, които са необходими за да имаме физическа реалност, може да научиш във видеото ми 9 нива на съзнание. Благодаря ти, че отдели от времето си, за да чуеш тази различна гледна точка. Ако ти беше полезно, удари един палец и сподари видеото в социалните мрежи. В случай, че имаш нужда допълнително разяснение и помощ при огънето на тази информация, може да си запишеш час за лична консултация с мен. До скоро!